Hi, good morning. We are discussing Customs Act and Rules as per CMA Intermediate New Syllabus. Nam Padichu Indian Constitution Article 246 Noda Seventh Schedule. Three columns under, that is three list under, union list, state list, concurrent list. Union list le 83 entry answer is. The central government shall have the power to levy and collect customs duty. Central government is. Import duty, export duty, collect collected. So, you the Union list is 83 entry and the central government is in the name of the customs law is subject matter. One import of goods, second export of goods. What is import? Now, Manaslaki Tunda bringing goods from a place outside India into India. India Kubratula, very Pradesh, goods in India, Katuna Dinayana, import in the Parayana. India Kubratula Pradesh, another one, the Maturi Rasta Mavadam in India. Germany, Mino, USA, Mino, Canada, Mino, Dubai, Mino, I call them in India. India, the Pratianal, two hundred nautical mile in Apramola, the Arikuna, exclusive economic zone, the boundary Kapramola, the Arikuna, Saram, High Sea, and in Korea. E. High Sea, Ara Kadirin, minerals, oil, so petroid, India, the Tikuyani, Inkil, Adi import on the Nanaman Selekana. Matira Jangal in the Vana Yadar imported the name. Enal in the Kabratula Kadilin in Nadi Verina the Angel Polum Adam imported the name. Adebore India in the Alamakariam, India in roots, Indian territorial water. India Yude territorial water, base line in the up to twelve nautical mile away on the Enonam Kariam. Kadilin Yude Yula Dura Marakuna the Nanamal nautical mile Ubi Kanada. One nautical mile is equal to one point eighty five three kilometer in the number is it under. Apol India Yude land mass in Ladava Karabaga the Tanam in India Indian territorial water let the Kenya Alma India let the other very Ganiku. I'm going to say outside India in India like the Kenya. Adava customs barrier crossing anal and important are the Yadana taxable event crossing the customs barrier crossing the customs barrier Kainal at import at a variganicum import on a section twelve of the Indian Customs Act in nineteen sixty two and it said India government in a import levy sorry import duty levy jayam collect jayam. Adebole, what is export? Taking goods from a place in India to a place outside India. Taking goods from India to a place outside India. India in the goods of Edith, Adindia, outside India, Adinayana, the export in the Varena. India in the Varembo, India, the Karabagat in the Kanamanilla, Indian territorial water in the Ritalum, Adindia in the Rikuna, the Bora Tanayana. Outside India, and the one of the two days, Raja Tatan Manila, India, the Protola, Irikana, High Sea, Porela, Pradesh, and Lil Tialum, Esporta, Esporta, and Arakua, and the Varanal, crossing the boundary of India, crossing the Indian territorial water. Anga Esporta, and Aranagayal, Adinda Mugale, Esporta duty, Levi Jayuanum, Karaki Jayuanum. 83 entry of the union list 
ഓഫ് സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അധികാരം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയോ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയോ എക്സംപ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടനും ഡ്യൂട്ടി വാങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എല്ലാ എക്സ്പോർട്ടിനും ഡ്യൂട്ടി വാങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടിന്റെ മുകളിലും എക്സ്പോർട്ടിന്റെ മുകളിലും എക്സംഷൻ കൊടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം അത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് ഈ എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ എക്സംഷൻ ആവാം സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ എക്സംഷൻ ആവാം ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനറൽ എക്സംഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല സ്പെഷ്യൽ എക്സംഷൻ കൊടുക്കാം അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വേണമെന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ലെവി ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ലെവി ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ ആകെ പൊരുൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ ഇന്നത്തെ സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ആക്ടിന് എനി സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് അതിന് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ആണ് അതിനെയാണ് ചാതീൻ സെക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലാകെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫോർ ആണ് ചാർജിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് അതേപോലെ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അതിലെ ട്വൽവ് സെക്ഷൻ അതാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ അത് ചാർജിങ് സെക്ഷൻ ആണ് ഏത് നിയമത്തിലും ചാർജിങ് സെക്ഷൻ വെരി ബേസിക് ആയിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോ കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് അതിന് ട്വൻറ്റി വൺ സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ അതിൽ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ട് ബി സി ഡി അല്ലാത്ത എല്ലാ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും ലവി ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ടിൽ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ വൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടും ഷെഡ്യൂൾ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ എക്സ്പോർട്ടുമാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂള് ടു ഓഫ് ദി കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് ആണ് കസ്റ്റംസ് സോഴ്സ് ലോയിൽ അഥവാ കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ സോഴ്സിൽ പിന്നീട് വരുന്നത് റൂൾസ് ആണ് കസ്റ്റംസ് റൂൾസ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന റൂൾസുകൾ ബഗേജ് റൂൾസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഗുഡ്സ് വാല്യുവേഷൻ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റംസ് ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന റൂൾസുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി അത് സി ബി ഡി ടി ആണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിരിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി സി ബി ഐ സി ആണ് ജി എസ് ടിയും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഒഴിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സുപ്രീം അതോറിറ്റിയാണ് സി ബി ഐ സി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് സി ബി ഇ സി എന്നായിരുന്നു സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പേര് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയർമാനും അതിൽ മെമ്പേഴ്സും അടങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബോർഡ് എന്ന് 
ആ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വരിക ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ വരിക ആ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി ബി ഐ സിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോറിൻ കറൻസിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നാം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാറ്റുക നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ദി റേറ്റ് അറ്റിവിച്ച് വൺ കറൻസി ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടു അനദർ ഒരു കറൻസി മറ്റൊരു കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന റേറ്റിനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ദി റേറ്റ് അറ്റിവിച്ച് വൺ കറൻസി ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടു അനദർ ഒരു ഡോളറിന് ഇത്ര രൂപ ഒരു റിയാലിന് ഇത്ര രൂപ ഒരു ദിർഹമിന് ഇത്ര രൂപ ഇതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സാധാരണ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യൽ ആർ ബി ഐ ആണ് കാരണം ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കസ്റ്റോഡിയനും ഒക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആർ ബി ഐ ആണ് എന്നാൽ കസ്റ്റംസ് ലോയിൽ ആർ ബി ഐ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക സി ബി ഐ സി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സി ബി ഐ സി തന്നെ ഒന്നിലധികം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ എന്നാണോ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂ എന്നാണോ ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണോ ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റിന് സി ബി ഐ സി ഫിക്സ് ചെയ്ത എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാം എന്തിനാണ് എടുക്കാം ആ ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിനെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക എഫ് ഒ ബി ആണ് ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡർ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കപ്പലിൽ കയറ്റുന്ന സമയത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനാണ് എഫ് ഒ ബി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതിൽ വിദേശത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ടർക്ക് വന്ന എല്ലാ ചെലവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗുഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആ പിന്നെ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആ ഗുഡ്സ് ആ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ലോറിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ പോർട്ടിലേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാർജ് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്പോർട്ടർ ആ രാജ്യത്തെ എക്സ്പോർട്ടറുടെ പ്രോഫിറ്റ് കപ്പലിൽ കയറ്റാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലോഡിങ് ചാർജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒപ്പെട്ടിയാനാണ് നമ്മൾ എഫ് ഒ ബി ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക അതെടുത്തിട്ടാണ് മിക്കവാറും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ശരി മെറ്റീരിയലിൽ പത്തൊമ്പത് പ്രോബ്ലംസ് പത്തൊമ്പത് പ്രോബ്ലംസ് ഈ പത്തൊമ്പത് പ്രോബ്ലംസിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രോബ്ലംസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഒ ബി ബേസ് ചെയ്തിട്ട പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം ഫ്ലൈറ്റ് അതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസിയിലായിരിക്കും അധികവും തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എഫ് ഒ ബി പ്ലസ് ഫ്ലൈറ്റ് പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് അതിനെ നമ്മൾ സി ഐ എഫ് എന്നാണ് വിളിക്കാം കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് അത് ഫോറിൻ കറൻസിയിലായിരിക്കും സി ഐ എഫ് അതിനെയാണ് സി ബി ഐ സി നോട്ടിഫൈ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക അസസബിൾ വാല്യൂ എന്നാ അസസബിൾ വാല്യൂ ഈ അസസബിൾ വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ലഭി ചെയ്യുന്നത് കാരണം അഡ്വലോറം ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ലഭി ചെയ്യുന്നത് അഡ്വലോറം അഡ്വലോറം എന്താ അഡ്വലോറം എന്നാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാല്യൂ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ തിക്നെസ് വിടുത്തും പിന്നെ വലുപ്പവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ലഭി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നാൽ എങ്ങനെയല്ല ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതാണ് ഗാട്ട് പിന്നീട് അത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ എന്ന പറയുക വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ അവ ഇൻ്റർനാഷണലി അംഗീകരിച്ചതായിരിക്കുന്ന ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രൊവിഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യക്കും ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ
അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അസസബിൾ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ അസസബിൾ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ആവാം താരിഫ് വാല്യൂ ആവാം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ദി ആക്ട് ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർ സെക്ഷൻ പതിനാല് അനുസരിച്ച് അസസബിൾ വാല്യൂ എന്താവാ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ആവാം താരിഫ് വാല്യൂ ആവാം പക്ഷെ താരിഫ് വാല്യൂ ഏതാനും ചില ഐറ്റംസിനെ ഉണ്ട് പാം ഓയില് പാം ഓയിലിന് സോയാബീൻ ഓയില് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസിന് മാത്രമേ താരിഫ് വാല്യൂ താരിഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി എസ് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് താരിഫ് വാല്യൂ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വാല്യുവേഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും കാരണം വാല്യൂ അതിലുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതിയോ അതാണ് താരിഫ് വാല്യൂ എന്നാൽ അസസബിൾ വാല്യൂ അങ്ങനെയല്ല അസസബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ വാല്യുവേഷൻ നടത്തണം ഇൻ കേസ് വാല്യുവേഷൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ റൂൾസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വാല്യുവേഷൻ നടത്തണം എനിവേ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സും എക്സ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സും വാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലും മാസ്റ്റാണ് ഡ്യൂട്ടി എക്സംഷൻ ആണെങ്കിലും വാല്യുവേഷൻ നടന്നിരിക്കണം ഓക്കെ എക്സംപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ നടന്നിരിക്കണം അതെന്നാ സാറേ ആ നമുക്കറിയണം എത്ര രൂപയുടെ എക്സംപ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര രൂപയുടെ ഇമ്പോർട്ട് നടന്നു എത്ര രൂപയുടെ എക്സ്പോർട്ട് നടന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കണക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യുവേഷൻ നടന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ സോഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു കസ്റ്റംസ് താരിഫ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ കസ്റ്റംസ് റൂൾസ് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി സി ബി ഐസ് ഇതാണ് കസ്റ്റംസ് ലോയുടെ എന്ത് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു